इधर बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है बारिश की वजह से खेतों में भरा पानी पानी भर जाने की वजह से रुकी धान की कटाई लगातार बारिश की वजह से फसलों को नुकसान ग्रामीण किसान अब चिंतित नजर आ रहे हैं आपको बता दें बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं जहां बेमौसम बारिश ने अब किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है और यहां पर धान की कटाई भी फिलहाल रोक दी गई है और फसलों को यहां पर काफी नुकसान हुआ है नुकसान होने से ग्रामीण यहां पर चिंतित नजर आ रहे हैं आपको बता दें बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है जिसकी वजह से खेतों में पानी भर गया है और खेतों की फसलें सड़ गई हैं काफी नुकसान हुआ है पानी भर जाने की वजह से धान की कटाई भी फिलहाल रोक दी गई है आपको बता दें लगातार बारिश की वजह से फसलों को काफी नुकसान हुआ है जिससे ग्रामीण किसान बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं और बेहद परेशान है लगातार बारिश हो रही है आपको बता दें अक्टूबर का महीना लग चुका है उसके बावजूद भी यहाँ पर बेमौसम बारिश हो ही जा रही है जिसको लेकर यहाँ पर किसान बेहद ही चिंतित नजर आ रहे हैं आपको बता दें किसानों की फसल यहाँ पर सड़ चुकी है धान की खरीदी जो होनी थी उस पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है खेतों में पानी भर गया है और पानी भरा होने के कारण फिलहाल ना तो फसल कट पा रही है ना ही उसके आगे की प्रोसेस हो पा रही है जिसको लेकर किसान बेहद परेशान हैं और अब वो सोच में पड़ गए हैं कि वो किस तरीके से अपने साल का गुजारा करेंगे क्योंकि उनकी जो फसल थी वो तो सर चुकी है आप देख सकते हैं बेमौसम बारिश की वजह से खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है धान की कटाई होनी थी जिसे भी फिलहाल रोक दिया गया है इसके अलावा पानी भर जाने की वजह से खेतों में काफी नुकसान हुआ है किसानों को नुकसान हुआ है जिसकी वजह से ग्रामीण किसान यहाँ पर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं आपको बता दें कि खेतों में लगातार पानी भर रहा है अक्टूबर का महीना बीत चुका है बीतने वाला है और लगातार बारिश हो रही है बेमौसम बारिश की वजह से धान की कटाई भी रुकी हुई है जो पानी गिरा है उससे फसल क्या है पकने की अवस्था में था उससे फसल खराब हुआ है बारिश की वजह से धान की फसल क्षति हो गया है और कूदो का नुकसान हो गया है आपको बता दें कि बेमौसम बारिश से किसानों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है और खेतों में लगातार पानी भर गया है जिसकी वजह से धान की कटाई पर भी रोक लगा दी गई है आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से खेतों में पानी भरा हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से धान की फसल पूरी बर्बाद होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है अब किसान बेहद चिंतित है कि किस तरीके से वो अपना गुजारा करेंगे कैसे उनका साल निकलेगा क्योंकि बारिश के बाद धान की कटाई होती है उसके बाद उसकी आगे की प्रक्रिया होती है लेकिन अब किसान बेहद परेशान यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि धान की कटाई को रोक दिया गया है धान की फसल में यहाँ पर पानी भर गया है जिसकी वजह से कटाई रुक गई है और अक्टूबर महीने में जो काम होना था अब फिलहाल उसे रोक दिया गया है हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं राहुल भूतड़ा बालौर से और सूरज बेमित्रा से एक एक करके दोनों की ओर रुख करते पहले चलते हैं राहुल भूतड़ा के पास बालौद में किस तरीके की स्थिति बनी हुई है किसानों को कितना नुकसान हुआ है और किस तरीके से वो इस भरपाई को पूरा कर पाएंगे जी की चिंता की लकीरें माथे पे साफ नजर आ रही हैं जो खड़ी फसल है जो कुछ ही दिन में कटाई होकर के एक नवंबर से जिस प्रकार से राज्य सरकार की घोषणा है कि एक नवंबर से धान खरीदी होनी है और इस वक्त धान की कटाई और मिजाई का समय है उस वक्त बारिश होना किसानों के लिए चिंता की बात है इस वक्त हम जैसे कि खेतों में ही खड़े हैं आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में की जो खड़ी फसल है वो तो खड़ी फसल किस तरह से लेटे हुई नजर आ रही है और इसका सब साफ कारण यह है कि बेमौसम बारिश जो हुई है उस वजह से जो खड़ी फसल पूरी तरह से खेतों में लेटे हुआ नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं किसानों के माथों पे जो है चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं हम उनसे भी जानेंगे कि आखिर बेमौसम बारिश से उनको कितना नुकसान हुआ है भैया बताएंगे की कि किस तरह से नुकसान हुआ है और कितना नुकसान आप देख रहे हैं पूरे खेत में नजर आ रहा है आपको बताएंगे जरा अभी मैं लगभग उन्नीस एकड़ खेत में किसानी कर रहा था पांच छह एकड़ खेत लगभग सो गए हैं पांच छह एकड़ खेत सो गए ना तो एक मौसम बारिश के कारण और धान अभी भी निकला नहीं है शासन के योजना का बीज है ये और शासन के योजना का बीज है उसके बाद धान निकला नहीं है तो कैसे
तो कि, किसानों के पास में अपनी अपनी समस्या है जिस प्रकार से किसानों का कहना है कि जो खड़ी फसल थी वो बेमौसम बारिश की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई है तो कुछ कुछ किसानों के पास में जो धान के बीज थे वो भी नहीं निकल पाए हैं तो अपनी अपनी समस्या नजर आ गई लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि बेमौसम बारिश ने किसानों की जो चिंता है वो बढ़ा दी है इसके साथ में आपको बता दूं कि जो बेमौसम बारिश ने सब्जियों को भी नुकसान पहुंचाया है जो मार्केट में जो सब्जियां इस वक्त जो मौजूद नजर आ रही है वो काफी अधिक मात्रा दामों में बिकने का कारण भी यही है कि जो सब्जियां हैं वो पूरी तरह से खराब हो रही है तो कहीं ना कहीं बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ाई है जी जी राहुल बने रहिएगा हमारे साथ सूरज भी जुड़े हुए हैं बेमेतरा से सूरज आपसे जानना चाहेंगे वहां के किसानों की क्या स्थिति बनी हुई है क्या कोई सरकार की तरफ से अभी तक सर्वेक्षण किया गया है देखिए अगर बेमेतरा जिले की बात करें तो बेमेतरा जिला जो है पूर्णतः कृषि आधारित जिला है यहाँ के जो किसान है कृषि किसी पर ही निर्भर रहते हैं और उनसे ही इनसे जीवन यापन करता है ऐसे में यहाँ कृषि का बड़ा ही महत्व है अगर बेमेत्र जिले की बात करें तो एक लाख तिरानवे हजार से ज्यादा हेक्टेयर में इस बार धान की फसल की गई थी मगर जो बेमौसम बारिश है उन्होंने किसानों के लिए आफत की बारिश साबित हो गई है जहाँ जो है खड़ी फसलें जो है नुकसान हुए हैं तो वही बहुत से फसलें जो है आ, सो गए हैं आंधियों के चलते इसके जो है आ, जो दाने हैं अंकुरित होने के समय में ही ये बारिश जो है आफत बनकर आया है साथ ही साथ यहाँ जो राहर की फसल है उसमें जो है कीट का प्रकोप नजर आ रहा है इसके साथ ही जो धान की फसलें में है महुआ है सफेद चिट्टा है इस तरह से भी जो आ, रोग है वो नजर आ रहे हैं अगर देखे तो इस समय जो है आ, उतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है बारिश की और ऐसे में जो दो तीनों से बेमौसम बारिश हुई है उसके चलते यहाँ पे जो है पानी भराव की स्थिति हो गई खेत में तो बहुत से जो धान की फसलें हैं सो गए हैं और इसके चलते जो धान की जो बालियां पकड़ी थी उसके जो फूल थे वो खराब हो गए हैं तो कहीं ना कहीं जो पैदावार में है इसका जो है प्रभाव सीधा सीधा देखना पड़ेगा इसके साथ ही एक नवम्बर से धान खरीदी शुरू होने वाला था इससे जो किसानों को जो है धान की कटाई में लेट होगा इससे समय पे वे धान बेचने में भी नहीं पहुंच पाएंगे जी एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बालोद का जहां पर हमारे साथी राहुल भूतड़ा बने हुए हैं राहुल क्या स्थिति है क्या कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है सरकार की तरफ से क्योंकि जब सर्वेक्षण होगा उसके बाद ही मुआवजे की बात सामने आएगी क्या सरकार वहाँ पर सर्वेक्षण करने पहुंची कृषि उप संचालक है बालोद के अधिकारी कृषि विभाग उनसे हमारी बात हुई थी उनका ये कह रहे हैं कि बेमौसम बारिश की वजह जिस प्रकार से फसलें बर्बाद हुई हैं उनके सर्वेक्षण के लिए अभी कोई दिशा निर्देश उनके पास नहीं आए हैं लेकिन बहुत जल्द जिस प्रकार से किसानों के अधिक से अधिक जो फसल नुकसान होगा उसका एक आकलन जरूर किया जाएगा और देखना होगा की साथ में जो किसान जो बीमा लेते हैं इस वक्त उनको बीमा की राशि भी प्रीमियम जमा होता है ताकि वो फसलों का बीमा राशि उनको मिल सके तो उसका भी लाभ उनको दिलवा सके इस बारे में कृषि विभाग का कहना है की एक आकलन जरूर किया जाएगा जो सरकार से दिशा निर्देश आएगा उसके बाद में आगे कुछ कहा जा सकता है जी जी सूर, सूरज आप बेमित्रा का रुख कर लेते सूरज किसान कितने परेशान है कितने प्रतिशत वहां पर फसल बर्बाद हुई है इसके अलावा क्या मांग कर रहे हैं किसान किस तरीके से अपनी गुहार लगा रहे हैं जी देखिए अगर किसानों की समस्या की बात करें तो किसानों की समस्या जो है आकलन लगा पाना संभव नहीं होता है क्योंकि ये लगातार जो है मेहनत करते हैं और जब इनको मेहनत की कटाई करने का अवसर आता है तो यहाँ जो है बेमौसम मार पे पड़ जाते हैं इससे जो है उसकी जो परेशानियां डबल हो जाती हैं एक तो ये जो है कर्ज लेकर के किसानी करते हैं लगातार जो है दवाई छिड़काव करते हैं पूरी मेहनत अपनी लगा सकते हैं ऐसे में बेमौसम बारिश होना उसके लिए परेशानी का सबक है वही किसान जो है हालांकि शासन प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं मगर बता दू कि ये जो है कृषि मंत्री का जिला है ऐसे में जो है किसानों ने आस लगाई हुई है कृषि मंत्री से साथ ही जो तो इधर संसदीय सचिव हैं गुरुदयाल सिंह मंजारे उनसे भी किसानों ने मुआवजे की बात कही हालांकि उन्होंने अधिकारियों को इसका सर्वेक्षण करने के लिए कह जा रहा है कितनी फसल हुआ है इसका आकलन किया जाए लेकिन मैं बता दूं इस जिले के में जो किसानों के साथ ही फसलों के मुआवजे के नाम पर भी छलावा आया है बीते दिनों एक मामला आया था जिसमें एक एकड़ में फसल बीमा के नाम से महत सत्रह रुपये से दो रुपये तक के दिया गया था तो इस स्थिति में जो है किसानों के पास केवल निराशा ही हाथ लगता है तो ये अमूमन ये कहा जा सकता है जो फसलें के खराब होना है वो किसानों के लिए पूर्णतः परेशानी है और मुआवजे में महत एक मरहम लगाने की बात करते हैं लेकिन उल्टा किसानों को जख्म ही मिल पाता है
जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही किसानों की मदद करेगी जाकर खेतों का सर्वेक्षण करेगी उसके बाद मुआवजा भी दिया जाएगा